addition so today we want we are going to continue it Uh, the first prepositions that we are going to learn today, the first is of. Preposition of is really very important for uh, grammar and uh, this is necessary for making the masses more clear to someone. So in preposition of, we uh, use some condition to use it. The first condition is it is used for showing the belongingness for anything or any person. Showing the belonging. For example, the pace of the book. Uh, so, if you Punjabi, you will see that 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 for example, आप होनी sentence की the pace of the book, किताब दा pace, तब कित pace की दा है, किताब दा दा relation की दे नाल है, book दे नाल है, so for showing the belonging uh, for anything that we use the preposition of at that time, the house of my friend, the house of my friend. We can eliminate the word of with by using apostrophic s and we will discuss it in the next video. Uh, so the house of my friend, the jada house hai, oh ki da, oh the belongingness ki de naal hai, mere friend de naal hai. The of preposition the apa use kar de hai. Second is, of is use, used for showing the reference. When we are giving a reference for anything, for example, uh, it is the matter of summer of 22. Summer of 22. That I am refer referring a specific period of time. So when we use some references, at that time we use the preposition of then the next is amount or number for showing amount or number of something. Taking an example of the sentence, I drink three cups of milk. I drink Three cups of milk. Main dood de ten glass pite. Ta kide dood de. Ta matlab kisi bhi chiz de apna count nu show karna hove. Kisi chiz de apna count nu refer kar rahe hain. Amount or number. Kisi chiz de amount nu apna show kar rahe hain. For example, some of food is old. Some of food is old matlab kosh ka jehda khana oh purana hai te is liye apa sum of jime amount show kiti hai kise cheez de number aur kise cheez de amount nu jadon apa show karna hunda hai ta odon apa of preposition da use karde hain next some there are some other verbs with which with which the preposition of is always used there are some exceptional verbs for example excuse of Remind of consist of my family consists of five members. Mary family they which five members are 
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਸਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਫ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ for taking care of her grandmother oh america ja rahi hai aapki grandmother di care karne de layi so to care care of de naal vi jada care word hai ohde naal vi jehdi aap preposition use karde hain oh of use karde hain suspected of hear of dream of thinking of suspected of dream of think of that preposition about is also used for example dream about thinking about i am thinking about uh, uh, my friend so when you are able to create an image in your mind of something then you can use the preposition of with think for example uh, let's think of a number ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਇਮੇਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੂਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਨਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਓਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਬਾਊਟ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਰਿਜਨਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ and next is dream about what is the difference between dream of and dream about jehdi saadiya desires hundiya saadiya hopes hundiya future de vaste ohde layi aap dream of the use karde ha te jehdi saadiya dream about ka de vaste lagda things which you have ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਬ ਡ੍ਰੀਮ ਆਫ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਓਕੇ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡ੍ਰੀ ਆਫ ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਰਨ ਇਜ਼ ਫਾਰ for is also a really a very important preposition to learn and uh, this would be helpful for you to improve your uh, grammar as well as for your writing and uh, speaking also so the preposition for is used in the specific conditions for example the sentence is apologize for apologize for ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਸੌਰੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਐਮ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫਾਰ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਆਈ ਐਮ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫਾਰ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਔਰ ਸੌਰੀ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ i am sorry for uh, uh, providing you the this information that uh, this is not uh, belonging to you so when we use uh, the words apologize and sorry at that time we use the preposition for with it next is care for care for uh he really cares for his grandmother wo aapdi grandmother de liye bahut fikrmand hai to do aap care for, for jehdi preposition hai oda use karde ha next is pay for i will pay for your lunch main thode lunch layi pay karu te jehdi pay wo apne kole verb hundi hai ode layi vi aap hamesha jehdi preposition use karde ha us 
फॉर द यूज करते हैं नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर सम स्टूडेंट यूज आई वॉज वेटिंग ऑफ द वर्क दिस इज टोटली रॉन्ग so you the correct is i am waiting for the bus i am waiting for the bus main bus di wait kar rahe ha so jada waiting apne kol e jehdi verb hai ohde layi vi hamesha apa ohde naal vi apa for preposition da use karde next is dying for dying for means need something badly need something For example, I was dying for having an iPhone. Then my parents gifted me, and I was uh, over the moon. So uh, when we use the verb dying, then with with which we can we can use the preposition for. And so uh, today we have learned the prepositions for and of. and now we have almost complete the topic of preposition and i hope that uh, these all videos regarding to the prepositions are really very beneficial for all of you and uh, i hope that you all are enjoying these videos and learning something extraordinary so uh, in the next video we will choose a very interesting topic of grammar in which you all are facing the problems and uh, uh, we will continue in the next lecture okay good luck